Hello everyone. Welcome to our Desh Videsh series where we shall discuss various issues that are important for India's internal as well as external sector. And today we are going to talk about G7. Why? Because Donald Trump recently announced that he wants to expand G7 to G11 by adding four new countries. Well, among those four countries is India. So it becomes important for us especially for prelims 2020 that what is G7 and what are the advantages and disadvantages of India joining this elite organization all right prelims 2020 mein iske bare mein bilkul pooch sakte hain because ab ye current burning issue ho chuka hai all right so what will we cover in this video sabse pehle to hum dekhenge recent news about expansion of G7 to G11 then hum dekhenge what is this G7 grouping G7 hai kya kab aaya tha historically ye kaise bana tha wo sari cheeze dekhenge then hum dekhenge currently G7 kya kya problems face kar raha hai then hum dekhenge ki donald trump ne ye decision liya kyun hai what are the reasons for G7 expansion then hum dekhenge what is in it for india and what policy should india follow india ko isse kya fayda hoga kya nuksan honge aur india ko abhi kya karna chahiye aur end mein प्रीलिम्स की आपकी तैयारी के लिए आज का क्वेश्चन देखेंगे एक एमसीक्यू को कवर करेंगे ऑल राइट सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगेन विद रीसेंट न्यूज व्हाट्स इन द न्यूज पहला पॉइंट देखना डोनाल्ड ट्रंप हैज पोस्टपोन द जी सेवन समिट टिल सितंबर। एक्चुअली इस जून को ना जी सेवन समिट होना था और जी का समिट होना था यूएसए में ही बट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड करा कि इस जी सेवन समिट को ना हम पोस्टपोन कर देते हैं एंड ही हैज एक्सप्रेस हिज डिसायर टू एक्सपैंड द आउटडेटेड ब्लॉक ये आउटडेटेड वर्ड उन्होंने ही यूज करा है टू जी टेन और जी इलेवन ठीक है वो जी सेवन को एक्सपैंड करना चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखना पोर्टस पोर्टस मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पोर्टस हैज एक्सप्रेस हिज डिजायर टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इंडिया एंड रशिया टू द ग्रुप तो उन्होंने इन चार कंट्रीज का नाम लिया है कहा है कि जी सेवन में इन चार कंट्रीज को ऐड किया जाए और उसे जी इलेवन बनाया जाए दो ऑन वेरियस ओकेजन दीज कंट्रीज है इन्वाइटेड टू द समिट एज इन्वाइटीज जब भी जी सेवन के समिट हुए ना तो सिर्फ ये सात कंट्रीज ने ही नहीं समिट करा है इन सात कंट्रीज ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को इनवाइट करा हुआ है इंडिया को भी एक बार पिछले ही समिट में जो फ्रांस में हुआ था उसमें इनवाइट किया गया था रशिया को भी इनवाइट रशिया को तो चलो छोड़ो ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया को भी पहले इनवाइट करा हुआ है बट ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इंडिया ये परमानेंट मेंबर्स नहीं थे जी के दे वर जस्ट इन्वाइटीज टू अ पर्टिकुलर समिट क्लियर तो पहले इन कंट्रीज को एज इनवाइटीज बुलाया हुआ है बट इट इज द फर्स्ट टाइम दीज कंट्रीज आर बींग कंसिडर्ड फॉर परमानेंट मेंबरशिप टू दिस एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ अमेरिकन एलाइज क्लियर नाउ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का क्या रिएक्शन था जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूज सुनाई है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज रिएक्टेड पॉजिटिवली टू दिस प्रपोजल उन्होंने एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में ना डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेट किया था इन अ फोन कॉन्वर्सेशन ऑन ट्यूजडे प्राइम मिनिस्टर मोदी कमेंडेड ट्रंप फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड अप्रोच एक्नोलॉजिंग द फैक्ट दैट सच एन एक्सपैंडेड फोरम वुड बी इन कीपिंग विद द इमर्जिंग रियालिटीज ऑफ द पोस्ट कोविड नाइनटीन वर्ल्ड तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को कंग्रेचुलेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और कहा है ये एक अच्छा स्टेप है एक विजनरी स्टेप है ठीक है तो ये सब तो था न्यूज में अब हम देखते हैं जी सेवन है क्या और बना कब था और राइट व्हाट इज जी सेवन वेल जी सेवन इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ग्रुप ऑफ कंट्रीज ग्रुप ऑफ सेवन कहते हैं इसे हम द ग्रुप ऑफ सेवन इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल डिफरेंट गवर्नमेंट का है इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेवन मेजर कंट्रीज ठीक है तो ये एक ना इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है ना उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन पे डिस्कशन करने के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए कैसे इन मुद्दों को सॉल्व करना चाहिए वर्ल्ड की सेवन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का यह फोरम है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है एज ऑफ टू थाउजेंड सेवनटीन दीज सेवन कंट्रीज रेप्रेजेंट फिफ्टी एट परसेंट ऑफ ग्लोबल नेटवेल्थ ठीक है एंड मोर देन 46 परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी तो इन सात कंट्रीज की अगर हम जीडीपी मिला ले तो इट इज 46 परसेंट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी हां ये जब भी समिट करते हैं ना तो यूरोपियन यूनियन को एज अ होल ये एज इनवाइटी इनवाइट करते हैं हर समिट में ना ये सेवन कंट्रीज तो होती ही होती ही हैं जिनके साइड में फ्लैग दिए हुए हैं ये सेवन कंट्रीज के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी इन्वाइट किया जाता है क्लियर The annual G7 summit includes the seven heads of government from these seven countries. अब एक बार ही देख लेते हैं seven countries है कौन सी कौन सी ठीक है मैंने नाम नहीं लिखा है सिर्फ flag दिए हुए हैं तो आपको flag की पहचान होनी चाहिए सबसे पहले United States है फिर ये France है इसका member, Germany, Japan, United Kingdom, Italy और Canada. ठीक है Canada last member था clear? तो G7 सेवन ये सात कंट्रीज का ग्रुप है ठीक है और हर समिट में ये यूरोपियन यूनियन को भी इन्वाइट करते हैं 
clear the member country holding the g7 presidency is responsible for hosting and organizing the year summit hota kya hai har saal na iski presidency rotate hoti rehti hai to agar 2020 mein usa ki presidency thi to agle saal canada ki ho sakti hai uske agle saal japan ki ho sakti hai to har saal na presidency rotate hoti hai aur jis saal jis country ki presidency hogi wohi responsible hoga us saal ka apna summit host karne ki ठीक है तो वही कंट्री रिस्पॉन्सिबल होगी समिट होस्ट करने के लिए और वही कंट्री उस समिट का एजेंडा भी सेट करेगी तो 2020 में यूएसए की बारी थी पिछले साल फ्रांस की बारी थी उससे पहले जर्मनी की बारी थी राइट तो ऐसे ही हर साल चेंज होता रहता है द मेन फंक्शन ऑफ जी सेवन इज टू मैनेज वेरियस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस प्लेगिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम टाइम टू टाइम और ये मेन काम है इसका चलिए अब एक बार हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पे आ जाते हैं कि यह बना कब था कैसे बना था पॉइंट्स पढ़ना ये सबसे पहला पॉइंट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोरम फॉर द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज गॉट अ मेजर पुश आफ्टर द 1973 ऑयल क्राइसिस आपको 1973 के ऑयल क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो आ, आपको ये मैं बताऊंगा कि जो जितनी भी अरब कंट्रीज थी ना गल्फ कंट्रीज उन्होंने कार्टेल बना लिया था और उन्होंने आर्टिफिशियली प्राइसेस ऊपर कर दिए थे ठीक है तो एकदम से जितनी भी ये मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है ना इनको बहुत महंगा ऑयल मिलने लग गया Clear? तो इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने लगी इसको कभी डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे 1973 के ऑयल क्राइसिस को राइट इन 1975 अ समिट होस्टेड बाय फ्रांस ब्रॉट टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिक्स नेशंस कौन से कौन से फ्रांस वेस्ट जर्मनी उस टाइम पे जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था वेस्ट जर्मनी था इटली जापान यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम तो नाइनटीन में एक समिट फ्रांस ने होस्ट करा और इन छह कंट्रीज को बुलाया इस समिट में अनाउंस ये हुआ कि अब हम हर साल एक समिट करेंगे ये छह लीडर्स ये छह कंट्रीज हर साल एक समिट करेंगी और हर साल प्रेसिडेंसी रोटेट होगी तो 1975 में इन्होंने G6 की ग्रुप G6 की ग्रुपिंग करी G6 बना एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ सिक्स ठीक है फिर 1976 में ना कैनेडा को इन्होंने इन्वाइट कर लिया इन नाइनटीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा ठीक है पियर ट्रूडो जो करंट जस्टिन ट्रूडो के फादर थे The next largest advanced economy after the first six was invited to join the group. So, 1976, me Canada ko bhi join karwa diya, aur fir ye organization ban gayi G7. Clear? Since 1977, the EU has been represented by the President of European Commission and the leader of the country that holds the presidency of the Council of European Union. So, 1977 se inhone ye bhi decide kara ki European Union, jo Europe as a continent hai, usko bhi summit pe representation denge, usko bhi as invitee bulaya karenge. European Union member नहीं है G7 का but as invitee बुलाया जाता है clear at the invitation of PM of UK and president of USA Russian president Boris Yeltsin was invited first as a guest observer and later as a full participant तो फिर जब रशिया टूट गया ना जब सोवियत यूनियन टूट गया सॉरी नॉट रशिया सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया एक अलग कंट्री बन गया रशियन फेडरेशन बन गया तो यूके और यूएसए ने डिसाइड करा कि रशिया को भी इस जी सेवन का पार्ट बनाया जाए और 1998 में रशियन फेडरेशन फॉर्मली ज्वाइन करता है इस ग्रुप को और अब ये जी सेवन से हो जाता है जी एट ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि ये जी एट नाइनटीन में तो बन गया था फिर अब इसे जी सेवन क्यों कहते हैं बिकॉज टू में ना व्लादिमिर पुटिन ने यूक्रेन का एक रीजन है क्राइमिया उसे इन्वेड कर दिया था तो उसकी वजह से जितने भी ये जी सेवन कंट्रीज थी ये नाराज हो गई थी और इन्होंने रशिया को जी एट से निकाल दिया और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जी सेवन बन गई थी क्लियर लास्ट पॉइंट यही बताता है हाउ एवर द रशियन फेडरेशन वॉज फॉर्मली इजेक्टेड आउट ऑफ द ग्रुप इन मार्च 2014 फॉलोइंग इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया यूक्रेन का रीजन था क्लियर अच्छा इतनी सारी कंट्रीज इस एलिट ग्रुप में है लोग ये पूछते हैं कि इन्होंने चाइना को कभी क्यों नहीं इन्वॉल्व करा चाइना भी तो ठीक ठाक बड़ी इकोनॉमी है चाइना को इस एलिट ग्रुप में क्यों नहीं डाला गया तो चाइना के लिए ना बहुत सारे रीजंस दिए गए थे वाई इज इन चाइना इंक्लूडेड इन जी सेवन पहली बात जी सेवन इज कंपोज ऑफ द सेवन वेल्थियस्ट एडवांस कंट्रीज अब अगर वेल्थियस्ट कंट्रीज का अगर आपको ग्रुप बनाना है तो चाइना को तो उसमें डालना ही पड़ेगा बिकॉज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दो इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नेट वर्ल्ड वेल्थ ठीक है तो ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में तो अगर ये सेकंड लार्जेस्ट वेल्थ के टर्म्स में चाइना है तो चाइना को तो जी सेवन का पार्ट होना चाहिए बट इज एक्सक्लूडेड बिकॉज द आईएमएफ एंड अदर मेन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह डू नॉट कंसिडर चाइना टू बी एन एडवांस कंट्री 
ठीक है ये कहते हैं चाइना एज अ होल कंट्री के पास तो बहुत ज्यादा वेल्थ है पर अगर आप पर कैपिटा देखो ना मतलब टोटल वेल्थ ऑफ चाइना डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन पर कैपिटा वेल्थ देखो तो चाइना की बहुत कम आ जाती है प्लस चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत कम है इसीलिए हम चाइना को एडवांस कंट्री नहीं कह सकते एंड इसीलिए हमने चाइना को जी में इंक्लूड नहीं करा क्लियर ठीक है चलिए अब G7 को एक्सपैंड करने की बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने करी है ना वो करी इसलिए है क्योंकि G7 बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी करंटली फेस कर रहा है अब उन प्रॉब्लम्स को एक बारी ब्रीफ में देख लेते हैं आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरनली द G7 सेवन हैज एड नंबर ऑफ डिसग्रीमेंट ठीक है पहले तो ना ये जब ग्रुप बना था तब तो इस ग्रुप में बहुत ज्यादा मतलब सिमिलर uh, थिंकिंग थी कंसेंसस था हर चीज को लेकर हर इशू को लेकर बट अब ना G7 के अंदर इंटरनल बहुत लड़ाइयां होने लगी है जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए ना तो जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस हो गया कनाडा हो गया यूके हो गया इन ये डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग के साथ मैच नहीं करते और इनके काफी इश्यूज हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसीलिए इंटरनल बहुत ज्यादा लड़ाई होनी शुरू हो गया दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है कि इसे एक्सपैंड ही कर देते हैं Internally, the G7 has had a number of disagreements. Most recently, when President Trump clashed with other members over import tariffs and action on climate change at 2018 summit in Canada. Sorry, 2018 में जो summit हुआ था वो Germany में नहीं हुआ था, Canada में हुआ था. All right. अब Donald Trump ने क्या करा था? जैसे ही वो president बने थे ना, उन्होंने 25 percent ना import duty लगा दी थी aluminium और iron पे. राइट right? तो उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी सिर्फ चाइना के खिलाफ नहीं लगाई थी जितनी भी इंडस्ट्री जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं ठीक है जो एल्यूमिनियम और आयरन प्रोड्यूस करती हैं उन पे यूएसए ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी अब इससे कनाडा भी इफेक्ट हो रहा है बिकॉज कनाडा भी एल्यूमिनियम वगैरह एक्सपोर्ट करता था और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इफेक्ट हो रही थी बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि अगर आप चाइना पे लगाते हो तो समझ भी आता है आप हम पे क्यों लगा रहे हो हम तो आपके एलाइज हैं पर डोनाल्ड ट्रंप माने नहीं और इसी वजह से इन कंट्रीज के बीच में स्पेशली कैनेडा और यूएसए के बीच में थोड़े बहुत बहस हो गई क्लियर The organization has also been criticizing, criticized for not reflecting the current state of global politics or economics. जब ये organization बनी थी ना 1975 में तब वर्ल्ड की रियालिटी कुछ और थी तब यही सात कंट्रीज मोस्ट एडवांस कंट्रीज थी बट अब जो 2020 का वर्ल्ड है वर्ल्ड है जो अभी करंट 21st सेंचुरी का जो वर्ल्ड है उसमें ये सारी इकोनॉमीज ना नीचे आ चुकी हैं और बहुत सारी नई इकोनॉमीज ऊपर आ चुकी हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड का वो चेंज हो चुका है पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं जी सेवन को भी इसीलिए चेंज हो जाना चाहिए है ना अब ये जो जी सेवन के मेंबर्स हैं ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड नहीं है चाइना आ चुका है इंडिया राइज कर चुका है ब्राजील कर चुका है ये सारी कंट्रीज भी ऊपर आ रही है ठीक है प्लस जी सेवन को पता किस लिए क्रिटिसाइज किया जाता है जी सेवन को कहते हैं कि आप ना ग्लोबल ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हो बट ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके ग्रुप में बाकी जो ग्लोब है बाकी जो वर्ल्ड है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तभी तो आप ग्लोबल पूरे ग्लोब के रिप्रेजेंटेटिव बनोगे राइट अब कहते हैं कि G7 में ना ना अफ्रीका से कोई भी कंट्री है ना लैटिन अमेरिका से कंट्री है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरे सदर्न हेमिसफेयर से कोई कंट्री नहीं है तो G7 कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है दुनिया को राइट right? और अगर G7 दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करता तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ठेका भी कैसे ले सकता है G7 राइट द ग्रुप ऑल्सो फेसेस अ चैलेंज फ्रॉम अदर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया चाइना ब्राजील हु दो आर रिप्रेजेंटेड इन G20 आर नॉट मेंबर्स ऑफ G7 क्लियर therefore trump's description of g7 as a very outdated group of countries trump ne na jo ye abhi postpone kara hai usa mein jo summit hona tha usme trump ne clearly kaha hai ki g7 na is a very outdated group of countries isliye ise expand karna chahiye to ye jo trump ka criticism hai na g7 ko leke ye bahut sare log share karte hai bahut sare critics trump ki is baat se agree karte hai ki g7 ki membership change karni padegi because it is a very outdated group of countries all right now प्रॉब्लम्स हमें बेसिक बेसिक मोटे मोटे तौर पे समझ आ गई अब हम देखते हैं कि वाई यूएसए वांट्स टू एक्सपैंड जी सेवन यूएसए या डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है कि जी सेवन को एक्सपैंड करना चाहिए उसके पीछे मेन कारण क्या है तो उसके पीछे तीन मेन कारण है एक तो नंबर वन इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सीज इन द ग्रुप ये जो ग्रुप है ना जी का इनमें आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होनी शुरू हो गई है इसी वजह से ट्रंप चाहता है यूएसए चाहता है कि यूएसए के और एलाइज इसमें ऐड किए जाए ताकि यूएसए की वॉइस को वेट मिले ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया और इंडिया जैसी कंट्रीज को ऐड किया जाए ताकि यूएसए का जो ओपिनियन है उसे सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग हों क्योंकि अब जो आपका फ्रांस है जर्मनी है वो तो यूएसए को अपोज करना शुरू हो चुका है कैनेडा अपोज करना शुरू हो गया है इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जी की मेंबरशिप ही चेंज करना चाहते हैं क्लियर सेकंड क्या है 
चेंज इन ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सिंस 1975 ये जो लास्ट पॉइंट है जो जी सेवन को ट्रंप ने कहा वेरी आउटडेटेड ग्रुप ठीक है प्लस जी सेवन सदर्न हेमिसफेयर से अफ्रीका से लैटिन अमेरिका से किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं करता राइट right? तो जी सेवन की मेंबरशिप को आपको और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड बनाना पड़ेगा इसीलिए आप जी सेवन की मेंबरशिप एक्सपैंड कर रहे हो क्योंकि करंट जो ग्रुप ऑफ सेवन है वो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करता पूरी इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता सिर्फ फोर्टी सिक्स है इससे बढ़िया तो G20 है G20 कम से कम 80% परसेंट ऑफ द वर्ल्ड जी डी रिप्रेजेंट करता है तो इसीलिए G7 को एक्सपैंड करना पड़ेगा और लास्ट रीजन जो है जो कि चाइना अलेज कर रहा है और बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारे जो ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी पे नजर रखते हैं वो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जो G7 ग्रुप को G11 में कन्वर्ट करना चाहता है ना ट्रंप का जो मेन कारण है वो ये है कि एक एंटी चाइना ग्रुप बनाया जाए चाइना को आइसोलेट किया जाए तो चाइना फैक्टर इज द मेन रीजन बिहाइंड एक्सपेंशन ऑफ जी सेवन के सारी कंट्रीज जो चाइना के ऑपोजिट हैं, चाइना को ओपोज करती हैं, चाइना के एंटी हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए राइट right? इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जिसके मुद्दे चल रहे हैं चाइना से इंडिया जिसके बॉर्डर पे मुद्दे चल रहे हैं चाइना से साउथ कोरिया जिसके चाइना से मुद्दे चल रहे हैं उनको ऐड करने की बात करिए ठीक है थीके? हाँ जहां तक रशिया की बात है वो ट्रंप ने शुरू से बोला कि रशिया को ऐड करो जी सेवन में रशिया को ऐड करो बिकॉज ट्रंप ये मानते हैं कि रशिया यूएसए का एलाय बन सकता है अगेंस्ट चाइना ट्रंप ये मानता है बाकी अमेरिकन जनरली जो है वो नहीं मानते खैर इसीलिए रशिया को ऐड किया गया बाकी ये जो तीन कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इंडिया ये एंटी चाइना होने की वजह से या इनकी चाइना से प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसीलिए ट्रंप ने इन्हें इनवाइट करा और राइट तो ये जो तीन रीजंस है ना व्हाई यूएसए वांट्स टू एक्सपैंड जी सेवन इनको एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सीज इन द ग्रुप और राइट ना इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सीज ना शुरुआत इनकी हुई थी टू से ठीक है और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गया उसके बाद से तो ये इंटरनल कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती गई 2015 में ना जर्मनी में समिट हुआ था ठीक है जहां जर्मनी में समिट हो रहा था ना वहां बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए और उन प्रोटेस्टर्स ने कहा कि G7 कैसे कैसे दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्योंकि G7 सारी दुनिया को रिप्रेजेंट ही नहीं करता राइट सो टू में अबाउट सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्रोटेस्टर्स लेड बाय द ग्रुप स्टॉप जी एक ग्रुप बनाया गया डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द समिट इन जर्मनी द प्रोटेस्टर्स क्वेश्चन द लेजिटमेसी ऑफ जी टू मेक डिसीजन दैट कुड अफेक्ट द होल वर्ल्ड ठीक है, बट फिर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी ये प्रोटेस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब डोनाल्ड ट्रंप आए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी सेवन को लेके काफी ज्यादा स्केप्टिकल होने शुरू हो जाते हैं क्या क्या करा था डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 का जो समिट हुआ था ना कैनेडा में उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ डिमांड रखी जो डिमांड बाकी कंट्रीज को मंजूर ही नहीं थी टू थाउजेंड एटीन मीटिंग इन कैनेडा सॉ टू इशूज ऑन विच ट्रंप एंड दी एंटायर ग्रुप डिसग्रीड वो दो इशूज क्या थे एक Trump's decision to impose steel and aluminium tariffs on many countries, including fellow members of G7, Canada, जो Canada host कर रहा था G7 meeting, उसके खिलाफ भी Trump ने import duty लगा दी थी on steel and aluminium. तो इसीलिए बाकी countries oppose कर रही थी. Controversial हो गया था Trump का ये move. और Trump ने कहा मैं इस move से हटूंगा ही नहीं. इसीलिए लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई. दूसरी Trump की demand पता क्या थी? Trump ने कहा कि 2014 में आपने Russia को इस group से निकाल दिया था. Russia को वापस लेके आओ. तो ट्रंप्स डिमांड टू री इंस्टेट रशिया बैक टू द ग्रुप जैसे ही ट्रंप ने बोला कि रशिया को वापस लेके आओ इंग्लैंड हो गया अपना यूके फ्रांस जर्मनी कनाडा वो बहुत ही एंटी हो गए इस मूव के वो कभी नहीं चाहते कि रशिया वापस आए वो यूक्रेन की साइड देते हैं वो वो मानते हैं कि ये इलीगल एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया की गई थी रशिया के द्वारा ठीक है बट ट्रंप डिमांड कर रहा है कि रशिया को वापिस लेके आओ क्लियर द इंटरनल डिविजन बिकेम सो वाइड बिटवीन यूएसए एंड द रेस्ट That the final statement was signed by all members of G7 except USA. हर समिट के बाद ना एक फाइनल स्टेटमेंट रिलीज की जाती है उस फाइनल स्टेटमेंट पे सारी सेवन कंट्रीज के साइन होते हैं पर इधर ना इतनी इंटरनल डिविजन हो चुकी थी कि जो फाइनल स्टेटमेंट रिलीज हुई ना उसमें सारी कंट्रीज ने बाकी छह कंट्रीज ने साइन करा यूएसए ने साइन नहीं करा क्योंकि यूएसए ने कहा मैं एग्री नहीं करते जी सेवन से ठीक है दो ट्रंप गॉट सपोर्ट ऑन इज रशिया प्रपोजल फ्रॉम इटालियन प्राइम मिनिस्टर इटली के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को सपोर्ट कर दिया था रशिया को लेके खैर फिर भी फाइनल स्टेटमेंट पे इटली के प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया था यूएसए ने नहीं करा क्लियर मेक सेंस और क्या मुद्दे हुए थे 2017 में जो फ्रांस में समिट हुआ था ना उसमें भी मुद्दे हुए थे ट्रंप्स रीइटरेशन ऑफ रशिया एडमिशन टू द ग्रुप ट्रंप ने अपनी डिमांड ही नहीं छोड़ी दो के समिट में भी ना ट्रंप ने कहा रशिया को वापिस लेके आओ प्लस ट्रेड वॉर विद चाइना स्टार्ट कर दिया ट्रंप ने
जो जी सेवन की यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अग्री नहीं कर रही थी ट्रंप से प्लस ट्रंप रिलेक्टेंस टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ट्रंप ने यह भी कह दिया मैं जी सेवन मीटिंग ही नहीं अटेंड करूंगा कैनेडा में एंड अ नंबर ऑफ अदर इंटरनेशनल क्राइसिस मेड टू थाउजेंड नाइनटीन जी सेवन मीटिंग इन फ्रांस द मोस्ट डिवाइडेड सिंस इट्स इंसेप्शन टू थाउजेंड उन्नीस का जो समिट था ना टू थाउजेंड नाइनटीन का वो सबसे ज्यादा डिवाइडेड है आज तक का जब से ये स्टार्ट हुआ है ना हमेशा ये सारी कंट्रीज गॉट अलॉन्ग वेल विद ईच अदर बट इन टू थाउजेंड सेवनटीन पता चला कि इंटरनल कितनी डिविजन है The disagreement with the USA was of such magnitude that the group decided not to issue a joint communique, not to issue a final statement. इन्होंने decide करा कि USA ने sign तो करना नहीं है final statement ही ना issue करो. At the Biarritz conference, Biarritz was a place in France जहाँ पे summit हुआ था. अच्छा एक और इसमें controversial चीज हुई थी 2019 के summit में. आपको याद होगा 2019 में ना Amazon forest में fires बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो the G7 pledged 20 million to help South American countries to fight Amazon fires. A measure seen by critics as too little, too late. लोगों ने कहा है कि तो कुछ भी amount नहीं और बहुत late हो गया आप. Plus, French President Emmanuel Macron threatened to block trade deal between Brazil and EU that would benefit the very agricultural interests that drove deforestation in Amazon. Clear? और जो main problem थी जिसकी वजह से Donald Trump ने postpone ही कर दिया summit, वो था जब America की presidency आई 2020 के summit में उसमें जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा कि मैं अटेंड ही नहीं करूंगी ये समिट ठीक है दो उन्होंने रीजन ये बोला कि कोविड 19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह पर उन्होंने मना कर दिया द फोर्टी सिक्स समिट वॉज टू बी हेल्ड बिटवीन जून 10 टू 11 एट कैम्प डेविड इन यूएसए डोनाल्ड ट्रंप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द समिट बिकॉज ही सेज दैट ही डजेंट फील दैट द ग्रुप रेप्रेजेंट वॉट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ट्रंप कॉल्ड द ग्रुपिंग अ वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन इट्स करंट फॉर्मैट Due to the disagreement with USA in the last two summits, Angela Merkel, German Chancellor, even refused Trump's invite to attend the summit in person. ठीक है? Angela Merkel ने कहा मैं किसी और को अपने deputy को भेज दूँगी, मैं नहीं आऊँगी. Clear? तो इस वजह से बहुत ज़्यादा problems होनी शुरू हो गई थी. इसीलिए Trump ने announce करा कि यार ये ना बड़ा outdated group है. अभी ना जब तक इस group की हम membership change नहीं करते, तब तक summit ही नहीं करते. Clear? हाँ जी. ये लाइन ना एक आर्टिकल में दी हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो स्टॉप करके इसे पढ़ जरूर लेना पर मैं रिपीट कर देता हूं ट्रंप्स अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी एंड हिज अटैक्स ऑन की यूएस एलाइज ओवर वेरियस ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैव क्रिएटेड फॉल्ट लाइंस विद इन द ग्रुपिंग ऑन टॉप ऑफ दैट हिज इंसिस्टेंस ऑन रशियाज री इंक्लूजन इन द ग्रुपिंग हैज फर्दर एडेड टू द कंफ्यूजन ओवर हिज पॉलिसी स्टांस ऑल तो ये है आपका कि इंटरनल स्कोबल्स की वजह से जी एक्सपैंड करने की बात करता है यूएसए अब हम चाइना फैक्टर को देख लेते हैं कि यूएसए ये जो ग्रुप बना रहा है इसमें चाइना का क्या रोल है क्या यूएसए ये चाइना को अपोज करने के लिए एक एंटी चाइना ग्रुप बना रहा है पोर्टिस डिसीजन टू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ कोरिया एंड रशिया टू दिस इयर्स जी सेवन समिट इज सीन बाई मेनी एज एन अमेरिकन अटेम्प टू फॉर्म अ ज्वाइंट फ्रंट अगेंस्ट चाइना ठीक है द अमेरिकन प्रेजिडेंट हैज रिसेंटली स्टेप्ड अप हिस्स क्रिटिसिजम ऑफ द एशियन पावर हाउस यानी कि चाइना ओवर अ रेंज ऑफ इश्यूज अभी आप जैसा कि जानते हो जब से कोरोना वायरस पैंडमिक हुआ है ना और उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ना बार बार अटैक करी जा रहा है चाइना को ठीक है डोनाल्ड ट्रंप ब्लेम करता है कि चाइना ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है कोविड 19 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप चाइना को ब्लेम करता है ताइवान के अगेंस्ट वो एक्शन जो लेने वाला है हांगकॉन्ग में वो जो चेंजेस कर रहा है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई लोग जो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक एंटी चाइना फ्रंट बनाना चाहता है वो सही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ कोरिया ये भी तो देख लो किन कंट्रीज को वो इनवाइट कर रहा है ये तीनों कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ कोरिया के मुद्दे चल रहे हैं इंडिया का तो आपको पता है बॉर्डर पे मुद्दा चल रहा है ऑल हैव सम सीरियस इश्यूज विद चाइना एंड देयर फॉर देयर इंक्लूजन इन जी सेवन इज सीन विद सस्पेशन इन बीजिंग बीजिंग मानता है कि इसे आप ना एंटी चाइना ग्रुप मान के चलो बीजिंग इसको एंटी चाइना ग्रुप ही बोल रहा है प्लस अगर आप चाहते हो कि जो G7 ग्रुप है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो वर्ल्ड इकोनॉमी का कि वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है वो इंक्लूडेड हो तो चाइना को क्यों नहीं डाल रहे वो तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है क्योंकि आप चाइना को नहीं डाल रहे और बाकी इकोनॉमीज को डाल रहे हो इसलिए चाइना कई मामलों में शायद सही भी हो सकता है कि यह एंटी चाइना ग्रुप है द डिसीजन टू एक्सपैंड जी सेवन हैज टू बी व्यूड इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वेरियस मेजर्स टेकन बाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट चाइना ट्रंप ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स ले चुका है अगेंस्ट चाइना तो जी भी आप मान सकते हो एक स्टेप हो सकता है जैसे हांगकॉन्ग का स्पेशल स्टेटस हटा दिया है यूएसए ने क्यों क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी लॉ ले आया है चाइना हांगकॉन्ग में फिर पुटिंग कर्ब्स ऑन चाइनीज स्टूडेंट्स अब अंडर ग्रेजुएट लेवल चाइनीज स्टूडेंट्स
ये सारी चीजों को अगर एक साथ देखें तो आप मान सकते हो कि जी सेवन शायद एंटी चाइना हो सकता है वाई बिकॉज यूएसए ऑलरेडी काम कर रहा है चाइना के अगेंस्ट क्लियर अब जब ये यूएसए ने अनाउंस करा था ना डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस करा था कि हम जी सेवन को जी इलेवन बना देंगे और इन चार कंट्रीज को इंक्लूड करेंगे तो चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स आया था उन्होंने क्या कहा था वो देख लेते हैं China believes all international organizations and conferences should be conducive to mutual trust between countries to upholding multilateralism promoting world peace and development. We believe this is the role of overwhelming majorities of the countries in the world. Any attempts to seek a small circle against China is doomed to fail and is unpopular. So China ne kaha hai koi bhi attempt attempt to form a small circle ya small group against China is doomed to fail. Clear? So China factor to aapka ye ho gaya. अब हम लास्ट फैक्टर देख लेते हैं जो हमने डिस्कस करा था यहां पे चेंज इन द ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सिंस 1975 द वर्ल्ड हैज चेंज सिंस 1975 जब दुनिया अब जो 1975 में थी वो नहीं है तो आपके G7 को भी चेंज होना हो जाना चाहिए ठीक है G7 जब बना था ना इट वॉज सीन एज अ सॉलिड ग्रुपिंग ऑफ यूएस एलाइज विद डोमिनेंट शेयर इन ग्लोबल जी अब वो जो जी ग्रुप का शेयर है ग्लोबल जी में फोर्टी के आसपास हो चुका है Plus the rise of China, India, and several other emerging economies has tilted the weight in favor of G20. लोग अब G20 को ज़्यादा seriously ले रहे हैं ना कि G7 को. Clear? G20 कम से कम 80% of global economy बनाता है. Plus G7 अब solid grouping of US allies नहीं है क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई. Therefore, it was felt that the group needs membership reforms for it to be representative of the contemporary situation in the world. Clear? Make sense? चलिए. अब हम देखते हैं कि इंडिया अगर ये ज्वाइन करता है वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया है कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है बट इंडिया अगर इसे ज्वाइन करता है तो इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हमें क्या होंगे <coughs> पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं ठीक है नंबर वन द पार्टिसिपेशन एंड इवेंचुअल इंक्लूजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया रशिया एंड इंडिया वुड सर्टनली एड मोर वेट टू द ग्रुपिंग प्रोफाइल ठीक है द जी might end up looking like the miniature version of G20 and would be more representative of the global interest including India's so India ke interest bhi is nai international elite group mein represent hoge to India ke liye advantage hai plus diplomatically a seat at the high table could help India further its security and foreign policy interest theek hai ek elite group jo hai high table pe agar aapko membership milti hai to aap apne interest further kar sakte ho aapke security interest aapke foreign policy interest liye jayenge seriously plus It would help India further its its interest at the nuclear club, जैसे NSG हो गया, and demand for UNSC reforms. United Nations Security Council में reforms. ये अगर आपकी membership हो जाती है G7 या जो कि G11 हो जाएगा, तो chances हैं कि आपको United Nations Security Council की permanent membership भी मिल सकती है या आप एक step closer हो जाते हो. India can also use its position at G7 to protect its interest in the Indian Ocean region. Clear? अब disadvantages क्या हो सकते हैं? जैसा कि आप जानते हो चाइना इसे व्यू कर रहा है एज एन एंटी चाइना ग्रुप तो अगर इंडिया इसे ज्वाइन करता है तो सीनो इंडियन यानी कि चाइनीज इंडियन बायोलैटरल टाइज डिटेरियोरेट कर सकते हैं आप ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी खराब चल रहा है अभी बट फर्दर डिटेरियोरेट कर सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ना ग्लोबल टाइम्स जो कि एक चाइनीज गवर्नमेंट का अखबार है उन्होंने एक आर्टिकल निकाला है एडिटोरियल निकाला है ऑन इंडिया ज्वाइनिंग दिस एलिट ग्रुप ठीक है तो उस अभी आर्टिकल को भी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे उन्होंने उसमें चाइना ने क्या क्या कहा है बट चाइना ने यह क्लियर बोल दिया कि अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो यह इंडिया चाइना के रिलेशन के लिए कैटेस्ट्रॉफिक होगा इट वुड बिकम टफ टू रिजोल्व द बॉर्डर स्टैंड ऑफ इन अ पीसफुल मैनर जो अभी चल रहा है हमारा चाइना के साथ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया इंडिया शुड बी केयरफुल इन कंप्लीटली अलाइंग इट्स इंटरेस्ट इन द रीजन विद दैट ऑफ यूएसए ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ना बहुत खुशी से स्वागत नहीं कर रहे जी इलेवन का वो कह रहे हैं ठीक है अच्छी चीज है बट वो अपने आप को कंप्लीटली एंटी चाइना नहीं दिखाना चाहते उनके चाइना से जो मुद्दे हैं ना वो चाइना से बायोलैटरली सॉल्व करना चाहते हैं तो इंडिया को भी ना केयरफुल टाइट रोप वॉक करनी चाहिए बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव बीन केयरफुल इन देयर रिस्पॉन्स बट इंडिया ने बिल्कुल ऐसे अच्छे से जैसे झप्पी पा लिया कि हाँ जी थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस इंडिया को केयरफुल रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया बोथ हैव प्रॉब्लम विद चाइना बट दे ऑल्सो रियलाइज दैट एंगेजमेंट विद चाइना इज एसेंशियल फॉर देयर इंटरेस्ट इन द एशिया पैसेफिक रीजन देर फॉर इंडिया शुड नॉट गिव अप इट्स केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट इंडिया को कंप्लीटली यूएसए के पाले में नहीं चले जाना चाहिए केयरफुली बैलेंस करना चाहिए रिलेशन को ठीक है तो ये एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं फॉर इंडिया ज्वाइनिंग ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग दिस एलिट ग्रुप अब हम एक बारी ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो चाइना का न्यूज़पेपर है फेमस जो ग्लोबल टाइम्स है उसमें इंडिया को के बारे में क्या लिखा गया अगर इंडिया ये ज्वाइन करता है जी सेवन 
कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि हमें पता चलता है कि चाइना इस सिचुएशन को कैसे व्यू कर रहा है चाइना ने कहा है इफ इंडिया हेस्टली ज्वाइन द स्मॉल सर्कल दैट परसीव चाइना एज एन इमेजिनरी एनिमी चाइना इंडिया रिलेशन विल डिटीरेट ठीक है ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि दिस इज नॉट इन इंडिया इंटरेस्ट इंडिया अगर चाइना से अपने रिलेशन खराब करता है तो इंडिया का फायदा नहीं है ग्लोबल टाइम्स अखबार कहता है दैट द यूएस इज कीन ऑन रोपिंग इन इंडिया नॉट ओनली बिकॉज द लैटर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट पिलर टू द यूएस इज इंडो पैसेफिक स्ट्रैटेजी चाइना मानता है कि यूएसए की जो इंडो पैसेफिक स्ट्रैटेजी है ना दैट इज देयर टू कंटेन चाइना वो इंडो पैसेफिक स्ट्रैटेजी नहीं है वो चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है और यूएसए इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पिलर समझता है चाइना को कंटेन करने में इसीलिए उसने चाइना इंडिया को बुलाया यूएस यूएसए हैज सॉट has long sought to strengthen india's role as a counter balance to china in the indo pacific region all right to ye chinese view hai to hamare liye important kya hai advantages disadvantages india ke liye aur g7 hai kya kyunki prelims mein g7 ke bare mein kyunki g7 ab bahut zyada news mein hai to prelims mein g7 ke bare mein questions pooch sakte hain all right aur prelims mein g7 ke bare mein question pooch sakte hain isi se mujhe yaad aata hai question of the day ye aapke prelims ke mcq ke practice ke liye important hai Now I am going to repeat this question. इसका जो आंसर है यू हैव टू राइट दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद इसका आंसर मैं रिवील करूंगा तब तक आप कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना ओके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप ऑफ सेवन इज आर करेक्ट स्टेटमेंट वन डिसीजन टेकन एट द जी सेवन समिट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज जो जी सेवन के मेंबर्स हैं उन पर बाइंडिंग होते हैं समिट के नंबर टू All the permanent members of the UNSC, United Nations Security Council, are represented in G7. Choose the correct option below. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. जो भी आपका आंसर होगा, please write the answer in the comment section below. I'll reveal the answer in 24 hours. All right? I hope आपको ये समझ आया हो पूरा topic G7 का. अगर नहीं समझ आया, तो please write your doubts in the comment section below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.